ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস মাই নিউ ইউটিউব চ্যানেল মঙ্গ ভারতে স্বাগত আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহের বিভিন্ন মডেল নিয়ে আলোচনা করব বাস্তুতন্ত্র বলতে আমরা বুঝি কোনো একটি স্থানে যে জীব গোষ্ঠী তো তারা নিজেদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তার সাথে অজৈব পরিবেশের সঙ্গে এটি মিথস্ক্রিয়া গড়ে তোলে তাহলে এর ফলে যে একটি তন্ত্র বা সিস্টেম তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি বাস্তুতন্ত্র বা ইকো সিস্টেম তো এই বাস্তুতন্ত্র বা ইকো সিস্টেমে শক্তির উৎস হলে কিন্তু সূর্য তো সূর্য থেকে বিকিরণ শক্তি এই পৃথিবী পৃথিবীতে আসে এবং এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ যাদের মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে সেই সব জীব গোষ্ঠী তাকে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয় এবং সেই এনার্জি কিন্তু সেই উৎপাদক থেকে বিভিন্ন কনজিউমারে পরস্পর স্থানান্তরিত হতে থাকে তো এই এনার্জি ফ্লোটা কিভাবে হয় উৎপাদক থেকে বিভিন্ন খাদ্য স্তরে এবং তাদের ব্যবহারই বা কীরকম হয় সেই গুলি আমরা এই তিনটে মডেলের মাধ্যমে আলোচনা করব তো শক্তি প্রবাহ কিন্তু সবসময় একদিকে হয় বোঝা গেছে একদিকে শক্তি প্রবাহ ঘটতে থাকে তো থার্মোডাইনামিক্সের ল অনুসারে আমরা জানি শক্তিকে সৃষ্টি বা বিনাশ করা যায় না শুধুমাত্র এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা যায় আর দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা এটা জেনেছি যে শক্তি থেকে অর্থাৎ শক্তির আধার থেকে শক্তি যদি বিকৃত না হয় তাহলে সেই শক্তি অপরিবর্তিত থাকবে তো এই দুটি সূত্রকে মেনে চলে এই বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ সবসময় একমুখী হয় এবং প্রতিটি খাদ্য স্তরে কিন্তু শক্তি কিছু বিকরিত হয়ে এর পরিমাণ কিন্তু শক্তি পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে তো এবার আমরা দেখে নেব যে এই এনার্জি ফ্লো মডেল কি কি না বিভিন্ন ধরনের ইকোলজিস্ট এবং সায়েন্টিস্টরা কিছু মডেল দিয়ে এই বাস্তুতন্ত্রে এনার্জি ফ্লোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি মডেল হলো এক নম্বরে আমরা দেখতে পাবো কি না সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল তো এখানে একটা সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো এনার্জি ফ্লো মডেল বর্ণনা করা হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়াই সেপেড এনার্জি ফ্লো মডেল এবং তিন নম্বর ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেল এই তিনটি মডেল আমরা এবার দেখে নেব কিভাবে এর মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এটি হলো সিঙ্গেল চ্যানেল এনার্জি ফ্লো মডেল যেটি ইউনিডিরেকশনাল এবং এর মাধ্যমে কীভাবে বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহকে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা আমরা দেখব তো খাদ্য শৃঙ্খলে আমরা পড়েছিলাম যে প্রডিউসার শক্তিকে আবদ্ধ করে সেই শক্তি যায় হার্ডভিভোর দেন কনজিউমারে যেতে থাকে বোঝা গেছে অর্থাৎ হার্ডভিভোর থেকে যায় কোথায় না কার্নিভোরে তো টপ কনজিউমারে গিয়ে পৌঁছায় তাহলে সমস্ত শক্তির উৎস আমরা জানি সানলাইট তো টোটাল লাইট থেকে যে পরিমাণ শক্তি উদ্ভিদ দিয়ে যায় সেটিকে তারা আবদ্ধ করে অর্থাৎ গস শক্তি হিসাবে তারা আবদ্ধ করে এবং বেশ কিছুটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তারা আবদ্ধ করতে পারে না যদি আমরা দেখি তিন হাজার কিলোকারির শক্তি টোটাল শক্তি আসে তো তার মধ্যে উদ্ভিদ মাত্র পনেরোশো কিলোকারির শক্তি কিন্তু আবদ্ধ করতে পারে এই পনেরোশোর মধ্যে বেশ কিছু কিন্তু হিট হিসেবে নষ্ট হয়ে যায় কিছু রেসপিরেশনে ব্যবহৃত হয় এবং বেশ কিছু কিন্তু অব্যবহৃত শক্তি হিসেবে নষ্ট হয়ে থাকে এবং যে টোটাল অর্থাৎ নিট প্রোডাকশন হয় সেটি হয় পনেরো কিলোকারি যেটা খুবই কম তাই পনেরো কিলোকারি কিন্তু পরবর্তী স্তরে যায় না এর মাত্র টেন পারসেন্ট পরবর্তী স্তরে যায় কারণ দেখো এই পনেরোশো কিলোকারির মধ্যে কিছু রেসপিরেশনে নষ্ট হয় কিছু আবার অব্যবহৃত শক্তি অর্থাৎ আবদ্ধ করতে না পারা কিছু শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এর ফলে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোকারি শক্তি পরবর্তী স্তরে বাঁচে অর্থাৎ পরিষদ থেকে যখন হারবি ভরে যায় তখন হারবিভোর মাত্র আগত এনার্জি টেন পারসেন্টকেই সঞ্চিত করতে পারে এই টেন পারসেন্ট আবার পরবর্তী স্তরে যায় এইভাবে প্রতিটি স্তরে কিন্তু এনার্জি পরিমাণ কমতে থাকে তো এটাকে আমরা বলি টেন পারসেন্ট ল অর্থাৎ লিন্ডেম্যানের টেন পারসেন্ট ল বলা হয় যেখানে প্রতিটি স্তরে মাত্র টেন পারসেন্ট এনার্জি ফ্লো করে তো এইভাবে প্রতিটি স্তরে এনার্জি পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে তো এটি হলো ফার্স্ট মডেল কিন্তু এর একটি ড্রব্যাক্স হলো কি এখানে কোনো রকম ডিকম্পোসের কথা বলা হয়নি অর্থাৎ একটি উদ্ভিদ বা একটি প্রাণী যখন মারা যাবে তো তাদের যে এনার্জি সেটি কোথায় যায় এবং কিভাবে ফ্লো করে বাসুতন্ত্রে সেটি কিন্তু এখানে বলা হয় না তো এই মাধ্যমে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারব না সেই কারণে আমাদের প্রয়োজন অন্য একটি মডেল তো বিজ্ঞানী ওডাম নাইনটিন এইটি থ্রিতে একটি মডেল বলেছিলেন যার মাধ্যমে তিনি বাসুতন্ত্রে এনার্জি ফ্লোকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটি হলো ওয়াইস সেপেড এনার্জি ফ্লো মডেল তাহলে এরপর আমরা দেখে নেব ওয়াইস সেপেড এনার্জি ফ্লো মডেল এটি হলো ওয়াই সেপেড এনার্জি ফ্লো মডেল খুবই একটি সিম্পল মডেল যার মাধ্যমে আমরা দেখে নেব কিভাবে এনার্জি ফ্লোকে ব্যাখ্যা করতে পারি তো প্রথমে দেখো সমস্ত শক্তির উৎস আমরা জানি সানলাইট তো সানলাইট থেকে শক্তি কোথায় যায় প্লান্টে অর্থাৎ প্লান্টে শক্তি আবদ্ধ হয় এবারে প্লান্ট থেকে দেখো ওয়াই আকৃতির 
যে দুটি বাহু চলে গেছে তার মধ্যে একটি বাহুতে শক্তি প্রবাহিত হয় গেজিং ফুরছেনের মাধ্যমে অর্থাৎ শক্তি প্লান্ট থেকে যায় হার্ডিভোর হার্ডিভোর থেকে আমরা যাই প্রাইমারি কনজিউমার বোঝা গেছে এরপরে দেখো পরবর্তী বাহুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি নাম ডেট প্লান্ট থেকে এবং অবশ্যই ডেট ডিয়ার বা ডেট লায়ন অর্থাৎ গেজিং ফুটতেনের যে কোনো ডেট বা মৃত পার্ট থেকে কিন্তু এই ফুটচেনটি তৈরি হয় অর্থাৎ কোথায় সেই এনার্জিটি যায় সেটি যায় ডেট টিটাস ফুটচেনে এবং এই ডেট টিটাস ফুটচেন থেকে এনার্জি কিন্তু আবার গেজিং ফুটচেনে চলে যায় অর্থাৎ এখানে ডেট টিটাস ফুটচেন এবং গেজিং ফুটকে দুটোকে আলাদা করা যায় না এবং এটি কিন্তু মোর প্র্যাকটিক্যাল দেন ইউনি রিয়েকশান কারণ ইউনি রিয়েকশানে বলা হয়েছিল শক্তি একই দিকে মুভ করতে থাকে অর্থাৎ একটি সিঙ্গেল খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যেই সীমাব থাকে কিন্তু এখানে দেখানো হয়েছে একটি খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে নয় দুটি খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে কিন্তু এনার্জি সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ এটি একটি ইউনিটিয়াকশন মডেল নয় বোঝা গেছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাই কি সমুদ্রের বাস্তন্তে গেজিং খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে শক্তি প্রবাহ কিন্তু ডেটটিটাস খাদ্য শৃঙ্খলের থেকে অনেক বেশি হয় এবং অরণ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এর ঠিক উল্টোটা হয় অর্থাৎ এই গালে হচ্ছে ওয়াইসেপের এনার্জি ফ্লো মডেল এরপর আমরা পরবর্তী মডেল দেখে নেব এটি হলে ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেল তো বিজ্ঞানী ওডাম নাইনটিন এইটি থ্রিতে এক চ্যানেল অর্থাৎ সিঙ্গেল চ্যানেল এবং ওয়াই আকৃতির শক্তি প্রবাহ চ্যানেলকে একসাথে যুক্ত করে একটি মডেল উপস্থাপনা করেন তার তাকি আমরা বলে থাকি সার্বজনীন শক্তি প্রবাহ মডেল অর্থাৎ ইউনিভার্সাল এনার্জি ফ্লো মডেল তো এই মডেলে দেখো একটা ট্রপিক লেভেলকে কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থাৎ একটি খাদ্য শৃঙ্খলের পার্টিকুলার একটি ট্রপিক লেভেলে কীভাবে শক্তি ইউজ হয় বা ব্যবহার করা হয় সেটা দেখানো হয়েছে এই মডেলের মাধ্যমে তো এখানে দেখো প্রথমেই দেখা হয়েছে ইনগেশন মানে আরোপিত শক্তি অর্থাৎ একটি খাদ্য স্তরে যে শক্তি প্রবেশ করে তার অনেকটি অংশ ইউটিলাইজ হয় না নষ্ট হয়ে যায় এবং কিছু তারা অ্যাসিমিলেট করে এই অ্যাসিমিলেট করা শক্তি থেকে তারা কিছু প্রোডাকশন করে কিছু বায়োমাস তৈরি করে এবং রেসপিরেশনে কিছুটা খরচ করে এবং কিছু পরিমাণ স্টোর করে এবং কিছুটা তারা তাদের গ্রোথ বা বৃদ্ধিতে কাজে লাগায় তাহলে এখানে দেখো ইনগেশন অর্থাৎ টোটাল আরোপিত শক্তি কিভাবে বিভিন্ন খাতে তারা ব্যবহার করতে থাকে এবং কিভাবে তারা বায়োমাস বাড়াচ্ছে অর্থাৎ এই মডেলের মাধ্যমে আমরা শুধু শক্তি নয় শক্তি হিসাবে জীবভর ও শক্তির প্রবাহ এই দুটোই কি ব্যাখ্যা করা যায় এই মডেলের মাধ্যমে বোঝা গেছে তাহলে এটি হলো ইউনিভার্সাল মডেল অফ এনার্জি ফ্লো খুবই একটি সিম্পল মডেল যেখানে একটি মাত্র ট্রপিক লেভে কিভাবে এনার্জি কনজিউম হয় সেটি দেখানো হয়েছে তাহলে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং শেয়ার লাইক করতে ভুলবে না